Hello dear students today we are going to learn and understand the question and answers of lesson number 1 our environment from environmental studies textbook standard 3 a what's the solution there are lots of unused pages in last year's notebook last year cha notebook madhe na vaparlele barech pages ahet दे मस्ट नॉट बी वेस्टेड त्यांना वाया घालवायचे नाही आहे मग यावर काय उपाय आहे सोल्युशन काय आहे आन्सर ऑल द अनयूज अँड ब्लँक पेजेस कॅन बी डिटॅच फ्रॉम द ओल्ड नोटबुक डिटॅच म्हणजे वेगळे करणे ज्या जुन्या नोटबुक्स आहेत त्या नोटबुक्समधून जी कोरी पानं आहेत न वापरलेली ती वेगळी केली जाऊ शकतात वन कॅन मेक थ्री टू फोर स्मॉलर नोटबुक्स ऑर वन बिग नोटबुक फ्रॉम दीज ब्लँक पेजेस या ब्लँक पेजेसपासून थ्री टू फोर स्मॉलर नोटबुक्स आपण करू शकतो किंवा एक मोठी नोटबुक करू शकतो वन कॅन ऑल्सो यूज दीज ब्लँक पेजेस फॉर डुईंग रफ वर्क रफ वर्क करण्यासाठी आपण या ब्लँक पेजेसचा वापर करू शकतो वन कॅन ऑल्सो यूज दीज फॉर ड्रॉइंग ऑर पेंटिंग ड्रॉइंग किंवा पेंटिंग करण्यासाठी आपण हे अनयूज पेजेस वापरू शकतो B. Draw pictures. Draw a picture of a spider's web. Spiders is a zare aste. Tia zare la web ase mantat. Tese picture draw karai se ahe. Find out why a spider waves web. Spider wave manje vinne. Spider web ka vinto. Under the picture, write the information you get. पिक्चरच्या खाली तुम्हाला जी इन्फॉर्मेशन मिळते ती तुम्ही राईट करायची आहे सो हे आहे स्पायडर आणि स्पायडरचे वेव हा आहे स्पायडर आणि त्याने हे वेव केलेले विणलेले जाळे आहे वेब आहे आन्सर वेब ऑफ द स्पायडर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्टिकी सिक्रेशन प्रिपेर्ड इन द बॉडी ऑफ द स्पायडर स्पायडरच्या बॉडीमध्ये एक स्टिकी सिक्रेशन होत असतं स्टिकी चिगट असं स्त्राव होत असतो त्या स्त्रावापासून स्पायडर वेब तयार करतो द प्रे ऑफ स्पायडर गेट्स कॉट इन द वेब प्रे म्हणजे शिकार आणि कॉट म्हणजे पकडले जाणे स्पायडरची शिकार त्या वेबमध्ये पकडली जाते अडकते शिकार देर आर सम स्टिकी सबस्टन्सेस ड्यू टू विच द प्रे कॅन नॉट एस्केप वन स्कॉट एकदा शिकार त्या जाळ्यामध्ये अडकली किती परत बाहेर कितीही प्रयत्न केला तरी त्याला त्या जाळ्यातून त्या वेबमधून बाहेर पडता येत नाही दस फॉर फिडिंग पर्पज स्पायडर वेव्स इट्स वेब अन्न मिळवण्याच्या उद्देशाने स्पायडर त्याचे वेब तयार करत असतो तुम्ही बऱ्याचदा पाहिला असेल वेबमध्ये मुंगी किंवा इतर कीटके अडकून बसतात ते कितीही त्यांनी प्रयत्न केला तरी ते त्या वेबमधून बाहेर पडू शकत नाही स्पायडर वेब तयार करतो आणि बाजूला बसतो त्याची शिकार त्या वेग वेबमध्ये अडकली की स्पायडर जाऊन ती शिकार खातो सी थिंक अँड टेल वन वॉट आर द युजेस ऑफ कॉटन कॉटनचे काय काय उपयोग आहेत आन्सर थ्रेड्स आर मेड फ्रॉम कॉटन थ्रेड्स म्हणजे धागे कशापासून बनवले जातात कॉटनपासून विथ द हेल्प ऑफ दीज थ्रेड्स क्लॉथ इज वोवन वीव म्हणजे विणणे आणि वोवन हा वीवचा पास्ट फॉर्म आहे या थ्रेड्सपासून क्लॉथ बनवले जाते क्लॉथ विणले जाते कॉटन इज फिल्ड इन पिलोज अँड मॅट्रेसेस मॅट्रेस म्हणजेच गादी पिलो म्हणजे उशी गादी आणि पिलो यांच्यामध्ये कॉटन भरलं जातं डॉक्टर्स यूज कॉटन ॲट द टाईम ऑफ सर्जरीज अँड ऑल्सो फॉर ड्रेसिंग वुंड्स वुंड म्हणजे जखम आणि ड्रेसिंग म्हणजे त्याची स्वच्छता करणे जखमेची आणि त्याला मलमपट्टी करणे त्याला ड्रेसिंग असे म्हणतात डॉक्टर्स वुंडचे ड्रेसिंग करण्यासाठी जखमेचे ड्रेसिंग करण्यासाठी कॉटनचा यूज करतात तसेच सर्जरीज करण्यासाठीसुद्धा कॉटनचा यूज केला जातो विक्स म्हणजेच वात आपण दिव्यामध्ये लावतो ना वात त्याला विक असे म्हणतात विक्स ऑफ लॅम्स 
आर ऑल्सो मेड फ्रॉम कॉटन दिव्याची वात कॉटनपासून बनवली जाते वॉट आर चप्पल्स मेड फ्रॉम चप्पल्स कशापासून बनवल्या जातात आन्सर चप्पल्स आर मेड फ्रॉम स्किन ऑफ ॲनिमल्स दे आर ऑल्सो मेड फ्रॉम रबर अँड प्लॅस्टिक इफ देअर इज अ लाऊड नॉइस नियर बाय वॉट विल अ स्पॅरो डू वॉट विल अ स्टोन डू जर खूप मोठा आवाज झाला तर स्पॅरो काय करेल आणि स्टोन काय करेल आन्सर स्पॅरो इज अ लिव्हिंग थिंग अँड स्टोन इज नॉन लिव्हिंग थिंग स्पॅरो लिव्हिंग थिंग आहे आणि स्टोन नॉन लिव्हिंग थिंग आहे वेन अ लाऊड नॉइस इज नियर बाय दिस स्पॅरो विल फ्ल्यू अवे जर जवळपास एक खूप मोठा आवाज झाला तर स्पॅरो काय करेल फ्ल्यू अवे म्हणजेच उडून जाईल अँड देअर विल बी नो इफेक्ट ऑन स्टोन स्टोनवर काहीही इफेक्ट होणार नाही कारण स्टोन नॉन लिव्हिंग थिंग आहे फोर वॉट डज द हाऊस लिझार्ड इट हाऊस लिझार्ड म्हणजेच पाल काय खाते आन्सर द हाऊस लिझार्ड इट्स स्मॉल इन्सेक्ट्स ऑन द वॉल फाईव्ह मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स इन युअर हाऊस दॅट आर मेड ऑफ वुड तुमच्या घरामध्ये वूडपासून बनवलेल्या थिंग्स सांगायच्या आहेत आन्सर थिंग्स दॅट आर मेड ऑफ वूड आर टेबल चेअर्स कबड डोअर्स सोफा डायनिंग टेबल एक्सेट्रा सिक्स नेम द ॲनिमल्स दॅट फीड ऑन माईस माईस म्हणजेच उंदीर उंदीर खाणाऱ्या ॲनिमलचे नावं आपल्याला सांगायचे आहेत सो आन्सर कॅट स्नेक आर द ॲनिमल्स दॅट फीड ऑन माईस नेक्स्ट क्वेश्चन डी फील इन द ब्लँक्स वन द प्लेस ऑफ स्टोन डॅश इफ समवन पिक इट अँड मूव्ह इट जर कोणी स्टोन उचलला पिक म्हणजे उचलणे जर कोणी स्टोन उचलला आणि बाजूला केला तर काय होते त्याची प्लेस चेंज होते द प्लेस ऑफ स्टोन चेंजेस इफ समवन पिक इट अँड मूव्ह इट नेक्स्ट वी वीव द डॅश फ्रॉम कॉटन वूल अँड सिल्क वी वीव द क्लॉथ्स फ्रॉम कॉटन वूल अँड सिल्क थ्री leaves dash trees they too rot and get mixed with the soil leaves fall off trees they too rot and get mixed with the soil living things are of two kinds plants and animals f answer the following questions 1 what are थिंग्स दॅट वी गेट फ्रॉम आर एन्वायरमेंट आपल्याला एन्वायरमेंटमधून मिळणाऱ्या थिंग्स कोणत्या आहेत आन्सर वी गेट मॅनी थिंग्स सच ॲज एअर वॉटर फूड स्टोन रॉक्स सॉईल एक्सेट्रा फ्रॉम एन्वायरमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट हेल्प डू प्लांट्स गेट फ्रॉम द एन्वायरमेंट आन्सर प्लांट्स गेट एअर वॉटर अँड फूड फ्रॉम अ एन्वायरमेंट थ्री वॉट मेक्स सॉईल इन द फॉरेस्ट फर्टाईल फॉरेस्टमधली सॉईल फर्टाईल कशी होते आन्सर रिमेन्स ऑफ डेड ॲनिमल्स डिकाय डिकाय म्हणजेच कुजणे डेड ॲनिमल्सचे रिमेन राहिलेले ते डिकाय होतात दे मिक्स विथ सॉईल ते सॉईलमध्ये मिक्स होतात लिव्ज फॉल ऑफ ट्रीज झाडाचे पानं खाली पडतात दे टू रॉट अँड गेट मिक्स्ड इन द सॉईल ते झाडाचे पानेसुद्धा खाली पडलेले सॉईलमध्ये मिक्स होतात रॉट होतात आणि मग मिक्स होतात दिस मेक्स द सॉईल फर्टाईल यामुळे सॉईल फर्टाईल होते फर्टाईल म्हणजेच सुपीक ई ट्रू और फॉल्स वन द सीड ऑफ सम प्लांट्स आर स्कॅटर्ड बाय द विंड स्कॅटर्ड म्हणजे पसरणे आणि विंड म्हणजे हवा हवेमुळे प्लांट्सच्या सीड्स 
स्कैटर्ड होता पसरत इज इट ट्रू और फॉल्स ये बराबर है कि रॉन्ग है ट्रू है नेक्स्ट प्लांट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स प्लांट्स नॉन लिविंग थिंग्स हैं बराबर है का है सेंटेन्स नहीं फॉल्स प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं नेक्स्ट स्पैरोज आर ग्रो बाय ईटिंग इन्सेक्ट्स एंड फूड ग्रेन्स स्पैरोज ग्रो होता वाड़ा कशा मु इन्सेक्ट्स आ फूड ग्रेन्स खाला मु करेक्ट है का है सेंटेन्स यस ट्रू so that's all for today we will meet again in our next video till then keep learning keep enjoying bye bye